லண்டத்து முளைச்சியின் அன்பு வணக்கம் இன்னைக்கு சமையல் ரெசிபி வந்து ஊர் ஆடு பெப்பர் மசாலா இன்னும் ஊர் ஆடுன்னு கேட்குறீங்களா ஆமாங்க நம்ம ஊர் வெள்ளாடு வச்சு செய்யக்கூடிய ஒரு பெப்பர் மசாலா இது எங்கே இருந்து வாங்கிட்டதுன்னா லண்டனில் தான் நாங்கள் வாங்கினோம் லண்டனில் ஒரு க இது கடையில் கிடைக்கிது நீங்கள் வாங்கல உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தேகமாக இருந்தால் வாங்க என் கூட நான் கூட்டிகிட்டு போய் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எந்த கடையில் கிடைக்குதுன்னு வாங்க ஓகே இப்போ ரெசிபிக்குள்ளே போயிடலாம் நான் இன்றைக்கி எடுத்துருக்கு வந்து ஒரு கிலோ வெள்ளாடு இதில் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டு அப்படி கழுவி வச்சுருக்குறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த குக்கரில் போட்டு ஒரு மூணு அல்லது நாலு விசில் கொடுக்கறத விட வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கறி வந்து உள்ளே போட்டாச்சு இதில் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் போல் நீங்கள் வந்து ஜிஞ்சர் கார்லிக்கு நல்லா நான் சதைச்சி வச்சுருக்குறேன் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தே கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கறி நம்ம வைக்கும் போது உப்பு போடுவோம் ஸோ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு கலை கலக்கி விட்டுக்கோங்க குக்கரை நீ மூடி வச்சுட்டு இதை ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு ஒரு மூணு அல்லது நாலு விசில் வர்றது வரை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த கறி மட்டனை வந்து இன்னொரு அடுப்பில் வச்சுட்டேன் ஏன்னா நம்ம இந்த டைமில் வந்து அது மட்டன் வந்துட்டு இருக்க டைமில் நம்ம அந்த மசாலா வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் மசாலாவுக்கு நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது வந்து ரெண்டு இந்த ஸ்பூன் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்பூனில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக இந்த மல்லி முழு மல்லி பார்த்திங்களா முழு மல்லி தான் எடுக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகு முழு மிளகு ஸோ இதை போட்டு நம்ம ஒரு மிதமான தீயில் லேசாக வாட்டி எடுத்துக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப வந்து கறியெல்லாம் கூடாது பட் லேசாக வாட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நான் இது கூட ஜீரக பொடி சேர்க்க போகிறேன் என்கிட்ட வந்து முழு ஜீரகம் இல்லை அதனால் ஜீரக பொடி சேர்க்குறேன் நீங்கள் முழு ஜீரகம் இருந்தால் நீங்கள் இது போடும்போதே இது கூட நீங்கள் வந்து ஜீரகத்தை போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஜீரக பொடி ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் போல் போடலாம் இதுக்கு அதையும் போட்டு இது நல்லா ஆயிடுச்சுது ஸோ கடைசியில் போட்டால் போதும் ஜீரக பொடி போ போடும்போது கடைசியில் போட்டு நீங்கள் இந்த முக்கால்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக கூட நீங்கள் போடலாம் போட்டு சரிங்களா அதையும் லேசாக வத வத இது இப்படி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இனி வந்து இது நல்லா கொஞ்சம் சூடாக ஆறினதும் இதை நல்ல சின்ன மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்து ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மட்டன் இந்த மசாலா வந்து அதாவது அந்த கிரேவி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் எப்படின்னா நீங்கள் வந்து எந்த பாத்திரத்தில் வைக்கிறீங்களோ அந்த பாத்திரத்தில் அடு அடுப்பில் வச்சுட்டு அதில் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க உங்கள் தேவைக்கு தகுந்தாப்பில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வந்து கறி மசாலை போட்டுடலாம் அதாவது நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது வந்து சோம்பு அப்புறம் ஏலக்காய் கொஞ்சம் பட்டை கிராம்பு அப்புறம் கொஞ்சம் பிரியாணி இலை பிரிஞ்சி இலை இது விடவும் எடுத்துருக்குறேன் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அப்படி போட்டுக்கோங்க அது நல்ல கொஞ்சம் நல்ல வதங்கினதும் அதில் வந்து வெங்காயம் நான் இப்போ எடுத்துருக்கிற வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயமும் சின்ன வெங்காயமும் கலந்து எடுத்துருக்குறேன் ஒரு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை பெரிய வெங்காயம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து பத்து வரை எடுத்துக்கலாம் அது எல்லாத்தையும் நான் நல்லா பிடிச்ச வெட்டி வச்சுருக்குறேன் ஸோ அதை அப்படி போட்டுக்கலாம் 
நம்ம இந்த கறிக்கு வந்து தேங்காய் இதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்க போகிறது இல்லை அதனால் கொஞ்சம் வெங்காயம் தாராளமாகவே போடுங்க அப்போ தான் நல்ல கிரேவி வந்து நல்ல திக்காக அவங்களுக்கு கிடைக்கும் வெங்காயத்தை போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரை நல்லா வதக்கிக்கலாம் இதை ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயத்தை பார்த்தீங்கன்னா லேஸாக வதங்கினதும் அதாவது இந்த ஒரு மாதிரி ட்ரான்ஸ்லூசண்டாக வரும் இல்லையா அந்த இதில் வந்ததும் நம்ம வந்து இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பேஸ்ட்டில் சும்மா இதை நான் இடித்து தான் வச்சுருக்கிறேன் சதைச்சு அது வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஃபுல்லாக நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் அதை கிளறி விட்டுருவோம் இனி இதில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் வச்சுருக்காங்க ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகாய் சும்மா நீள நீளமாக வெட்டினது அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் லேஸாக வதக்கி விட்டுச்சு இப்படி வதக்கிக்கோங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு இனி இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு இல்லைனா மூணு சின்ன தக்காளி பெரிய தக்காளினா ஒரு ரெண்டு தக்காளி மூ சின்ன தக்காளினா அதை மூணு தக்காளி எடுத்துட்டு இதையும் சேர்த்து கலக்கி விட்டுட்டு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வதக்குங்க இதை ஓகே இந்த கலரே ப நல்லா இருக்கலாம் சூப்பராக இருக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே வதக்கிட்டு இனி இதில் பாருங்க ஒரு கால் கப்பு போல் தண்ணி கால் கப்பு கூட வேண்டாம் அதுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக தண்ணி ஊற்றி அந்த அப்படி தண்ணி தெளிச்சதும் நல்ல பாருங்கள் நல்ல அழகாக தெளிக்குது தண்ணி ஊற்றினதுமே தெளிச்சதும் அப்படியே மூடி வச்சுருங்க இது வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கணும் ஒரு செவன் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே இருக்கணும் தீயை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கம்மி பண்ணி வச்சுருங்க இப்போ திறந்து பார்த்துடலாம் நல்ல சூப்பராக வந்துருச்சு இது பாருங்கள் நல்ல அழகாக நல்ல சூப்பெல்லாம் விட்டு நல்ல சூப்பராக வந்துருச்சு இந்த சூப் வந்து என் பையனை கொடுக்கும் கொடுக்கணும் ஆண்டன் ஆண்டன் வாடா சூப்பு குடிக்கலாம் வா யூஸ்வலி நம்ம சூப்புக்கு சீரகம் அதெல்லாம் போடுவோம் ஜீரகம் சின்ன வெங்காயெல்லாம் போடணும் தான் பட் அவனுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது அதனால் ஊதிக்குடி பயங்கர சூடா இருக்குது ஊதிக்குடி எப்படா இருக்குது சூப்பரா இருக்கு ஆச்சரிய போய் உட்காந்து போய் வச்சுக்குடி ஊதி ஊதி குடிக்கணும் ஓகே ரொம்ப சூடா இருக்குது ஓகே இப்ப வந்து நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் ஒரு நான் ஒரு எயிட் மினிட்ஸ் வச்சிருப்பேன் இப்ப திறந்து பார்க்கலாம் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது நல்ல குழ குழ குழாய் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நல்ல ஒரு கிரேவி பார்த்து வந்துருச்சு நோட் த பாயிண்ட் நம்ம இன்னும் மசாலா போடலை பிடிச்சி வச்சுருந்த மசாலாவில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஃபுல்லாக எடுத்து போடுங்க ஸ்கூப்டா அப்படி ரெண்டு இல்லைனா ரெண்டரை கூட போட்டுக்கலாம் போட்டுச்சு அதை நல்லா அப்படியே கலக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் போட்டுக்கலாம் கலர் பார்த்திங்களா நல்ல கருத்த கலரில் நல்ல ஒரு ப்ரௌன் டார்க் ப்ரௌன் கலரில் வருது ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் இனி இதுக்கு கூட இது வந்து இதில் ரொம்ப வதக்கெல்லாம் வேண்டாம் இது ஏற்கனவே இது வந்து மசாலா தானே அதனால் இதுக்கு கூட அந்த மட்டனை தூக்கி போட்டுருவோம் இந்த மட்டனை இப்போ போட்டுறோம் இதை ஒரு கிண்டு கிண்டி விட்டுடலாம் எல்லா மசாலையும் இந்த மட்டனில் வந்து பிடிக்கிற மாதிரி நல்லா அழகாக கிண்டி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ நல்ல மனம் வருது நல்ல ஜீரகம் அந்த நல்ல மிளகு இதோடைய மனம் வந்து தூக்கலாக வருது ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் உங்களுக்கு இதை கிண்டிட்டு இனி வந்து இந்த இந்த நம்ம இந்த மட்டன் நம்ம வேக வச்சிடலாம் அந்த தண்ணி அந்த சூப்பு அது கொஞ்சம் இருக்கும் அதையும் அதில் ஊற்றிடுங்க இதிலே தான் இனி கொஞ்சம் நேரம் அதை வேகணும் ஓகே ஸோ இதை ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுடலாம் 
இப்ப வேணா உங்களுக்கு உப்பு வேணா இப்ப போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நான் மட்டன்ல உப்பு போட்டு வேக வச்சிருந்தேன் அந்த அந்த வெங்காயத்துல கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருந்தேன் பட் எனவே கொஞ்சம் நான் போட்டுக்கிறேன் உப்பு இப்ப நீங்க வந்து இப்ப ஒரு 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 டென் மினிட்ஸ் ஆச்சு நான் வச்சு இனி வந்து கொஞ்சம் இதுவும் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில போட்டுக்கோங்க ஸோ எனக்கு கருவேப்பில ரொம்ப பிடிக்கும் கறி கறியில மீன் கறியில இறச்சி கறியில எல்லாம் கருவேப்பில போட்டா அது வந்து டேஸ்டா இருக்கும் இதுக்கு கூட கடைசில நீங்க வந்து கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி ஸோ கொஞ்சம் பெப்பர் பொடி ஒரு ஸ்பூன் போல பெப்பர் பொடி போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த காரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க நான் வந்து வத்தல் பொடியே இதில் போடலை வத்தலோ வத்தல் பொடியே எதுவுமே சேர்க்கலை கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் தான் சேர்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் இது எல்லாம் இதனுடைய காரம் எல்லாமே இந்த பெப்பரில் இருந்து தான் வருது அதனால் நீங்கள் நல்ல காரம் சாப்பிட்றதுங்களா இருந்தால் நல்லாவே பெப்பர் போடலாம் இது நல்ல பயங்கர நல்லது எதுக்குனா நெஞ்சு செடி பிடிய பிடிச்சவங்களுக்கு ஜலதோஷம் உள்ளவங்களுக்குலாம் இதை வச்சு சாப்பிட்டா செம்மையாக இருக்கும் இவ்வளோதான் இனி நம்ம இதை இறக்கிடலாம் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய ஊர் ஆட்டு பெப்பர் மசாலா என்ன பெப்பர் மசாலா சூப்பராக இருக்குல்ல அது பார்க்குறக்கே நல்லா இருக்குது நான் இது கூட வந்து நீங்கள் வந்து ரசம் ரைஸ் இது வச்சு சாப்பிட்டா போதும் சூப்பராக இருக்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து சப்பாத்தியோட சாப்பிட போகிறோம் ஓகே என்னுடைய டேஸ்ட் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வந்துட்டாருங்க வாங்க வாங்க ஆண்டன் மட்டன் வேணும்னு கேட்டல வா வா என் பையன் வந்து நான் உண்மையிலே சும்மா சொல்லலைங்க பயங்கரமாக டேஸ்ட் பார்த்து சொல்லுவான் கரெக்டாக அவன் சொல்லுவான் அதில் சால்ட் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாமாப்பா ஸ்பூன் கொஞ்சம் கூட போடணுமா சால்ட்டு சரிங்களா கரெக்டா செல்வான் தேங்க்யூடா ஓகே கொஞ்சம் கூட சால்ட் போடணும்னு சொல்லியிருக்கிறான் போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்களா அந்த இதுக்கு பக்கத்தில் காமிங்க அந்த எண்ணெய் எல்லாம் தெளிஞ்சு வருது பாருங்கள் இதுதான் இதனுடைய பதம் நீங்கள் இறக்குறதுக்கு இந்த கறி வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த கலரில் தான் இருக்கணும் சிவப்பு கலர்லாம் இருக்காது நல்ல கருத்த கலரில் நல்ல டார்க் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லண்டனில் வந்து பல வகையான ஆல்ட் மா மட்டன் மட்டன்னு சொன்னாலே பல வகையான மட்டன் கிடைக்கும் நீங்கள் நம்ம வந்து பாகிஸ்தானீஸ் கடை இருக்குது மற்றபடி வேறு மு முஸ்லீம் கடையெல்லாம் நிறைய இருக்குது அங்கேயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு விதமான ஒரு மட்டன் கிடைக்கும் பட் இது வந்து நம்ம ஊர் ஆடு இதனுடைய டேஸ்ட்டே தனி நீங்கள் இந்த கடையில் போய் எனக்கு வந்து வ லண்டனில் வேறு எங்கே இந்த கடை இருக்குதுன்னு தெரியல பட் எங்களுக்கு வெம்பிளியில் வந்து இந்த கடை நல்லாவே இருக்குது உங்களுக்கு மட்டன் பிரியாணிலாம் வைக்கணும்னு இங்கேயே வாங்க சூப்பராக இருக்கும் ஓகே வீவர்ஸ் நம்மளுடைய ஊர் ஆடு பெப்பர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சுது இப்போ நான் இதை வந்து நான் கூட வச்சு சாப்பிட போகிறேன் பார்க்கலாம் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு என் மாயன் ஆல்ரெடி சாப்பிட்டு அதனுடைய ரிசல்ட்டையும் சொல்லிட்டான் பட் இருந்தாலும் நான் சாப்பிட்டு பார்க்குறேன் சூப்பர் இந்த மட்டன் வந்து நல்லா பஞ்சு போல் வந்திருக்குது அந்த மசாலா அந்த ஜீரகம் அந்த நல்ல மிளகு அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அதனுடைய மனம் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து உங்கள் வீட்டில் செய்து பாருங்கள் செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் எனக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கீழே உள்ள கமெண்ட்டில் நீங்கள் பதி பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி நிறைய குக்கிங் டிப்ஸ் குக்கிங் வீடியோஸ் கூட நிறைய வருது